Estas son las dos joyas de Michoacán. Páscuaro fue la antigua capital del estado y ahora es uno de los pueblos mágicos más hermosos de México. Mientras que la isla de Janitzio se encuentra en medio de un gran lago que vio florecer a la cultura purépecha. Páscuaro tiene un centro histórico enorme. La arquitectura se ha mantenido muy, muy bien. Es precioso, es precioso. Es curioso que los nombres de los establecimientos, la primera letra es roja. Y estos son los lineamientos para mantener la uniformidad en el pueblo mágico. Hay un reglamento muy estricto. Es una tradición ya de muchos siglos. Ajá. La letra simboliza la sangre de las personas que se perdieron durante la conquista. Claro. Ya sea a causa de una muerte, de la enfermedad, de un naufragio también. Españoles que tal vez nunca llegaron al continente americano. Y esa es una forma de recordarlos. Además de muchos indígenas también que murieron a causa de la conquista. En el centro de Páscuaro pudimos comprobar por qué la gastronomía tradicional michoacana fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esto fue gracias a la comida de los purépechas, los pobladores originarios de Michoacán. Estamos en restaurante La Surtidora de Páscuaro, uno de los mejores en el centro de la ciudad frente a la plaza y además con un desayuno servido en pocos minutos y delicioso. Voy a comer hue huevos tarascos, es huevos estrellados con jamón, una tortilla, granos de alote y una salsa de chile negro. Y este es un plato muy tradicional michoacano, el aporradillo michoacano, y consiste en huevos con charales pescados en el lago Sirahuen, uno de los más limpios del país. Nuestro guiano decía que es como un estilo de machaca norteña, pero con pescaditos, ¿verdad? Exacto, el platillo es básicamente machaca, carne este, seca, con huevo, y aquí se acompaña con los charolitos, que es el toque local, el toque regional. En salsa verde. ¿Qué Esta es? es la nieve de pasta. La nieve de Esta pasta. Esta es la tradicional de aquí, es como un dulce de leche. Mm. Seguimos caminando por el centro que combina calles empedradas, casas de muros blancos y techos de teja. Aquí tenemos la primera fuente de agua de Páscuaro. Este lugar que visitamos en Páscuaro es conocido como la Fuente del Milagro. Cuenta la leyenda que Don Vasco de Quiroga con su bastón de mando golpea las piedras que están en el piso y de ahí hace brotar un manantial que existe todavía. El manantial de agua que surte el agua para beber para los habitantes de Páscuaro. Es entonces uno de los lugares donde se origina el poblamiento de Páscuaro. La calle en que estamos era parte de un convento, un claustro grande uh, que se llamaba la Casa este de caso, Once Patios. Y con las leyes de reforma de Benito Juárez, el claustro se perdió y se empezó a vender por partes pequeños. Entonces Exacto. abrieron la casa y pusieron esta calle. Era un convento muy grande. Tenía cuatro manzanas de extensión, donde vivieron las monjas dominicas, porque cada una quería tener un patio, un jardín bonito y una recámara grande. Entonces, había lujos en esa época. Después que se van las monjas de aquí, este edificio fue abandonado. Y en la restauración se abrió esta calle donde ahora podemos entrar. ¿Por qué lo abandonaron las monjas de repente? Porque después quedó en manos del gobierno. Mm. Se dividió, se vendió en terrenos y ahora son casas privadas. Y de los 11 patios solo quedan 5. Todos están conectados. Entonces, mientras vamos caminando, tomamos un pasillo y pasamos al segundo, al tercero. Y vamos a ver que cada uno es distinto. Sí. El tamaño, las dimensiones, pero también el número de habitaciones, los jardines. Hay algunos que tienen fuente. Y lo interesante es que cada habitación que vemos ahora, antes era un dormitorio de las monjas. Mm. Y estos espacios ahora son talleres artesanales, donde la gente puede venir a comprar artesanía local. En esta fuentecita podemos ver una figura de cantera donde está grabada la imagen de la Virgen de la Salud, la imagen patronal de Páscuaro. ¡Qué hermoso! Todo esto es cobre. Mucha gente dice que el siguiente patio es el más bonito de todos aquí en la Casa de los Once Patios, todo hecho de cantera labrada, con piso de piedra volcánica y además es el único que tiene un baño para las monjas. Ah, y aquí se bañaban. Sí, ahí tomaban su temazcal. Vivían con todos los lujos, ¿eh? Muchas monjas venían de familias ricas españolas. Entonces Ajá. sus papás podían pagar eso. Había muchos casos donde las monjas venían por voluntad, porque habían decidido vivir acá, pero otras también eran sometidas por los padres a vivir en el convento. 
Los conventos tienen biblioteca. Entonces, si una mujer quería también sobresalir, quería aprender, quería estudiar, tenía es, que venir a un convento. Ese era el camino, así es. Ahí estaba la educación, ahí estaba la cultura, ahí estaban los libros para aprender más cosas y también idiomas. Vamos a entrar a un baño donde la forma de tomar el baño era sentado. Sentadas en un pozo de agua donde, fíjense, el agua del acueducto que vimos llegaba muy fría. Y la forma de calentarlo en esta pequeña habitación era como el sistema prehispánico del temazcal, utilizando rocas del fuego arrojadas al agua. Y de esa manera tenemos agua caliente para el baño. Qué bonito, aquí se sentaban y disfrutaban del temazcal. No estaban completamente desnudas porque son pudorosas. Entonces utilizaban como ropa interior para tomar el baño aquí. Y de esta manera las mujeres indígenas preparaban el baño caliente y cuando estaba listo, entonces entraban las monjas. Porque en este convento, la mujer indígena era la servidumbre. Eran las indígenas las que preparaban el baño, tenían listas las ropas y hacían el cambio de ropa y el peinado para las monjas. En uno de los patios podemos encontrar un mural sobre la unión cultural. Esta es la muestra de la unión de dos civilizaciones, la española y la indígena. Aquí tenemos al Tata Vasca de Quiroga eh, dando la rueda y acá los Pechaz el sol. Después de 500 años, México es el producto de la unión de dos pueblos, de dos civilizaciones. Este Tata Vasco sostiene en sus manos una rueda. Este es un elemento importante, porque a partir de esa rueda se generan mecanismos y herramientas para hacer muchas de las artesanías que existen actualmente en Michoacán. El trabajo de herrería, el cobre de Santa Clara, las guitarras de Paracho, y ahora me comentabas que cuando este era un convento las monjas pues no podían salir. Sí, correcto, porque vivían encerradas. Eran monjas dominicas de clausura. Okay. Eso significa que una vez que entraban ya no podían salir. Y de hecho, después de morir, muchos conventos tenían su propio cementerio. Entonces, aún después de la muerte ya no salían. Y por eso es tan grande, aquí tenían sus cultivos, su ganado. En esa época, en la época colonial de México, un convento como este era como un pueblo chiquito que tenía todo, tenía que ser autosustentable. Tenía establo, gallinero, chiquero de puercos. O sea, y era como una minifinca en sí, medio del pueblo. como un ranchito. Y tenían además gente a su servicio. Había indígenas, hombres y mujeres, que trabajaban haciendo la, la labor pesada para las monjas. Seguimos caminando para apreciar la edificación más bella del pueblo mágico. El Templo del Sagrario fue fundado por Vasco de Quiroga en 1540, como uno de los primeros hospitales. Su majestuosa arquitectura se distingue por su arcada exterior, compuesta por un muro que recuerda a una fortaleza. En su interior cuenta con un altar que es una joya del barroco. Cerca de ahí se encuentra la Galería El Manantial, de un estadounidense que lleva 21 años viviendo enamorado de Michoacán. And after the very first day, I just said, this is where I belong. You loved it. This is it. Me voy a quedar aquí para siempre. <laughs> sí, después de la primera día. ¿Qué fue lo que lo hizo enamorarse de Páscuaro? Oh, más que todo la gente. La gente. Mm -hmm. Pero la cultura y me fascina la historia. La comida, la clima. No me gusta el calor. Bueno, ahorita nos encontramos en la Basílica de Páscuaro, donde está la imagen de la Virgen de la Salud, que uh -huh. es la imagen principal, hecha con una mezcla de cañas de maíz, uh -huh. amasada con el jugo de orquídeas, que es una técnica de origen prehispánico. La Virgen de la Salud es la patrona de Páscuaro. Es la virgen más importante de Michoacán y es muy bella. Fue hecha por manos purépechas. Fue encomendado por el Tata Vázquez de Quiroga a manos indígenas, a manos purépechas. Esta es la capilla donde se guardan los restos de Don Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán y benefactor de los indígenas. Cuando muere Don Vasco a los 95 años de edad, sus restos se guardan en una capilla antigua. Y después se hace este monumento, que es una capilla mortuoria. Vemos el interior donde hay una urna de plata. Allí dentro se guardan sus restos. Es tan importante para la historia de los purépechas que le conocen como el Tata Vasco de Quiroga. ¿Por y qué el... Tata? Porque en la comunidad purépecha, el tata es el abuelo o el padre de mayor edad en la familia uh -huh. y se convierte con el tiempo también en un líder espiritual. 
de esa manera recuerdan la figura de Don Vasco. Wow. En la época actual, muchos purépechas todavía vienen aquí a rezar esta capilla, incluso le piden milagros como si fuera un santo, pero todavía no está canonizado. Próximamente tal vez, ¿no? Seguramente. A las afueras de la basílica estaba un tianguis en donde vendían desde medicina tradicional hasta corundas. Corundas rellenas de queso con rajas. ¿Se la preparo con crema y salsa? Por favor. ¿Cuántas? Aquí tenemos una corunda. ¿Qué es una corunda? Un plato típico de Michoacán. Lo que vemos aquí es como un panecito de maíz horneado y para darle sabor se sirve con salsa roja y crema porque dentro no hay relleno, no hay carne. Uh -huh. Entonces la combinación de salsa y crema le da sabor. Entonces es como un tamal, digamos, sí. pero Así sin es. relleno. Sin relleno. ¿Y cuál es el origen de ese plato? Es un plato de origen prehispánico. Okay. Porque muchas veces cuando se servía la comida, además de tortillas, había estos panecitos de maíz en la mesa. ¿Quién le enseñó a usted a hacer esto? Mi mamá. Mm. Ella vendía aquí al lado, duró 50 años vendiendo. Solamente en Michoacán hay corundas, vengan a probarlas. Aquí tenemos el monumento dedicado a Gertrudis Bocanegra, que fue heroína de la independencia en este pueblo de Páscuaro. Perteneció a una familia mestiza una de aquí de Páscuaro. Sus padres eran criollos y ella simpatizaba con el movimiento independiente porque tuvo una nana purépecha y de ella aprendió la lengua y la cultura indígena. De tal manera que en la independencia ella decidió apoyar a los rebeldes escondiendo armas y municiones en su casa. Así es como ella contribuyó a la lucha de la independencia. Y también con su familia, porque su esposo y su hijo mayor murieron en batalla, murieron en combate durante la guerra de independencia. Pero aún así ella siguió luchando y lamentablemente cayó a, a la prisión, acusada de ayudar a los insurgentes y entonces muere fusilada en la plaza principal de Pascua. Nunca vio terminada la guerra. Su cuerpo lo amarran a un árbol en la plaza pública y hay un pelotón de fusilamiento que dispara las balas sobre ella. Wow, necesitamos más de estas mujeres en nuestro México actual también. Mujeres valientes, mujeres aguerridas que van a perder hasta la vida por la libertad, la igualdad, la justicia. Aquí tenemos a la fuente castigada. ¿Por qué se llama castigada? Porque literal le levantaron juicio porque un carruaje chocó con la fuente y murió el hijo de un personaje grande, rico, en la ciudad. Entonces, ese personaje levantó juicio contra la fuente y la encontraron culpable. Ay, la sopa tarasca ya es mi sopa favorita. Hace mucho tiempo que no como una sopa de tomate. Y es riquísima, riquísima. Tiene también uh, chile seco, um, no pica. Tiene tortilla y tiene queso baja. Una pieza de pollo acompañada de tres enchiladas. Es un platillo muy típico de aquí. Llegaba la noche y la hora de dormir en Páscuaro. Y lo hicimos en un sitio histórico. En 1545, frailes agustinos deciden fundar en lo que ahora es el Hotel Misión Páscuaro, una capilla hospital, para catequizar a los indígenas purépechas. Se daba enseñanza artesanal y educativa a niños y adultos. Al día siguiente visitaríamos la otra joya michoacana, la isla de Janitzio. Este lago es sagrado. Es además punto importante para conocer la cultura purépecha porque les voy a platicar. Páscuaro significa en la lengua purépecha la puerta del cielo. Y para ellos puerta del cielo es este lago de Páscuaro. Porque el agua simboliza el lugar por donde los muertos van a llegar al inframundo. Al lugar donde están todas las almas de los difuntos. Entonces estamos viendo la puerta grande para llegar al cielo. Y bueno, podemos encontrar en este trayecto del lago una lancha que nos lleva a conocer el paseo de Janitzio, nos lleva a conocer los volcanes que rodean este lago y también el atractivo principal de la isla que es el monumento de Morelos que está en la parte superior. La figura de Morelos que representa la libertad para nosotros en México. Entonces es como la estatua de la libertad, el símbolo de libertad en México. Vamos a abordar a Erika, así se llama el bote. En el lago de Páscuaro hay cuatro islas principales y su litoral es de más de 55 kilómetros de largo. Es importante cuidarlo porque desde hace varias décadas ha habido un proceso de descenso del nivel del agua. Ya estamos llegando a la isla de Janitzio. Aquí viven cerca de 2.000 personas. Y a mí me encanta este pueblo. Cuando vine de niño ellos hablaban mucho purépecha. 
Espero que todavía siga siendo el mismo caso. Janitzio en purépecha significa flor de maíz. El espectáculo más fascinante de Janitzio es ver a los pescadores tradicionales buscando charales y pez blanco. Ellos han mantenido esta práctica por cientos de años. Así vive la nación purépecha, entre lagos como el de Páscuaro y Siragüen, protegidos por volcanes. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a un pescador de Janitzio que con sus 80 años recordaba cómo desde niño comenzó a pescar. Mi papá me enseñó a ser pescador y lo estoy siguiendo. Es una tradición. Más antes pescaban pescado blanco, charal, trucha, lobina. Pero ahorita ya es puro mojarra. Es la única que pescamos ya en la actual. ¿Y se lo comen? Sí, y a veces pues lo revendemos por ahí para... Por, por así que para buscar la vida pues. 40, 50 años de atrás. Llovía mucho, había mucha agua, mucha agua, clarísima, pero ya en la actual ya bajó mucho, mucho, mucho bajó. Y el pescado también bajó, ya, ya, no, ya no sale nada. Por eso nosotros en esta temporada estamos pasando la vida del turismo, más que nada. Sin turismo, pues apenas alcanzamos para comer. Sí. Los visitantes han sido clave para la supervivencia de estos pescadores milenarios. Ellos incluso han llegado a participar con su espectáculo en películas de María Félix. Ahora nuestra meta es subir al punto más alto de la isla para visitar un monumento en honor a Morelos, el hombre que abolió la esclavitud en México. ¿Qué es lo que está vendiendo? Burrito de nata. Burrito de nata. Para agarrar un poco de fuerza, sí. vamos a subir aproximadamente 300 escalones hasta llegar a la estatua de Morelos. Salud. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya llegamos a la cima de la isla de Janitzio. El monumento de Morelos por el interior tiene un museo con murales de la vida de Morelos. Y luego arriba hay un mirador para ver todo el paisaje de este lago. Y desde arriba puedo ver las otras islas también. Entonces vale la pena subir hasta acá, hagan un esfuerzo y les va a gustar. Vean todas esas escaleras que tenemos que subir. En el interior del monumento de Morelos tenemos 64 murales que representan pasajes de la vida de Morelos, desde su nacimiento hasta el día en que murió fusilado en la guerra de independencia. Este monumento entonces guarda memoria de nuestro máximo héroe que nació en Morelia y existe todavía la casa donde él nació. Morelos nosotros sabemos que fue hijo de una familia criolla, su padre criollo, su madre mestiza, entonces fue uno de cinco hermanos y lamentablemente por las condiciones económicas de su familia ellos no podían ir a la escuela, entonces Morelos aprendió a leer y escribir porque su mamá le enseñó las primeras letras. Entonces, siendo de familia humilde, tuvo que trabajar muy duro desde la adolescencia. Trabajó cuidando el ganado en un rancho de la Tierra Caliente y a la edad de 23 años ingresó entonces al seminario. Por eso esta imagen es importante, porque él pudo pagar sus estudios para poder ser sacerdote. En aquel momento, esa era la carrera que rendía mejores ingresos para una familia, de tal manera que él sabía que ese era el camino que tenía que seguir. Como sabemos después, dejó la iglesia para salir a luchar por la independencia de México. Hidalgo comenzó la guerra en Guanajuato en septiembre, y el 10 de octubre de 1810, Hidalgo y Morelos se encontraron en un pueblo muy cerca de Morelia y a partir de ahí tomó las armas y salió a combatir en la región del sur de México. Y también es importante mencionar que cuando muere Hidalgo, Morelos es el número uno. 
es el hombre que queda a cargo del movimiento insurgente y además de pelear en el campo de batalla, él también logró establecer las primeras leyes de nuestro país. Estableció la división de poderes, creó también el Tribunal de Justicia y el Congreso de Chilpancingo en Guerrero. Entonces fue un gran estadista. Morelos murió fusilado al entregar su vida a México. Ya estamos a punto de llegar a lo más alto. ¡Wow! Hay un poco de viento. Se puede apreciar toda la isla de Genicio. También hay otras islas. Uno de los lugares más espectaculares en los que he estado en México. Esta antorcha, en donde estamos ahora, en la cima, en el puño de Morelos. Qué orgullo saber que Michoacán tuvo a una persona como Morelos. Cuéntenos de las características arquitectónicas de este sitio. Pues el sitio fue escogido por Lázaro Cárdenas para construir este monumento de estilo Art Nouveau. Entonces, el presidente de México va a buscar al mejor artista de Art Nouveau. Se llamó Guillermo Ruiz. Él hizo el proyecto, el diseño y la construcción. Desde los años 30, ¿verdad? 1934, 1936, que es la época plena del cardenismo en México. Hay obras monumentales del cardenismo y esta es una de las mejores. Y Morelos, en su documento Sentimiento de la Nación, expresa su deseo de formar un estado de nación libre. Así es, justamente ese documento de Morelos, los sentimientos de la nación, van a dar origen a la primera constitución política de México, donde ahí se consagra la libertad, la igualdad y la justicia. Que también se hace en Michoacán, en el municipio de Apatzingán. Estamos corriendo para alcanzar a ver el espectáculo. La danza de los viejitos nace en esta región de Michoacán. En la época colonial llegó a ser prohibida por los españoles. Tuvimos la fortuna de poder entrevistar a Julio César Cortés, maestro del grupo. Anteriormente, ¿no? cuando bailábamos después de un, de un son o un remate, ¡Uh! el español decía, oh, bravo, nos hidrolatan. Fue mentira, eso fue una burla a los españoles. Ese, uh, ese es una burla a los, a los españoles, pues. Mi grupo de danza se llama Guaruricha, que significa pescadores, referente aquí a la actividad primaria que la pesca. Y la danza que interpretamos es la danza de los viejitos, originaria de la comunidad indígena de la ex isla de Jaracuaro, Michoacán, que se encuentra ubicada al lado derecho de esta región. Lacustre. ¿Cuál es el origen de este baile? El primer origen que se conceptualizó fue que se le bailaba a los cuatro puntos cardenales. Si remontamos un poquito a la historia, las máscaras que representan hoy en la actualidad estaban pintadas con un poco de, de viruela, que fue una de las enfermedades primordiales que trajeron los españoles en su conquista y fueron causantes de la muerte del último canzonzi. Posteriormente la danza fue evolucionando, en Jaraco le pusieron su distintivo que fue el trenecito, que fue el auge que pues ahora sí proyectó a la región lacustre y representó al bello estado de Michoacán a nivel nacional e internacional. ¿Qué siente al poder interpretar esto? No, pues un orgullo, es una, una alegría, es algo indescriptible porque dentro de ella pues uno se regocija, siente la energía al momento de escuchar las, las melodías, los sones. ¿Por qué hay que transmitir esto a las nuevas generaciones pura pechas? Bueno, porque a través de la danza, de las artesanías, como de la gastronomía, se puede conservar y seguir este, manteniendo esta riqueza cultural que nos han dejado nuestros antepasados a través de generaciones y generaciones. Obviamente, pues estamos en tiempos modernos, donde igual la música se va actualizando, igual como los pasos, pero seguimos manteniendo esa semilla. Nuestra cultura es purépecha, nuestra lengua materna es purépecha. Estamos asentados aquí en la región lacustre, donde existen actualmente los tres señoríos. Tinsunzan, lugar de Culibris, donde estuvo el imperio purépecha. Y Huachio, lugar de Coyotes, y posteriormente Pátzcuaro, lugar de la Negrura. Primero acá ya me este escuchar pamper y changes. Es en acá y nanco esquir. Era este culture pore. En Juárez se hizo hombre cuarzana, pues se nos pore me escuchan sin.